Sir, I rise to, I rise to support the bill under the nomenclature, the opens of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities, amendment bill 2022. As it is intending to amend the weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities act 2005. So without any reservation or without having any qualm, all of us are extending our uh, support to this bill. Since last day, the House has been reverberating and ruminating with the mission, visions, and the thought and the philosophy of our predecessors, such as Jawaharlal Nehruji, Indiraji, Rajivji, Atal Bihari Vajpayeeji. Yes, we have inherited a great country, so it is bound in duty entrusted upon us to defend and protect the country. In the year 1988, 9 June, at the special session on nuclear disarmament at United Nations, Rajiv Gandhi presented a time-bound action plan for nuclear weaponry war. So it was enunciated by our country long back what should be done, what needs to be done for the people across the world to stem the rot arising out of the nuclear proliferation. Here we are all talking about Hiroshima, Nagasaki, catastrophic destruction. But it is alarming to note that still the world possesses more than 13,400 nuclear weapons. There have been over 2,000 nuclear tests conducted to date. So disarmament is the best protection against such danger. It has first conceived and enunciated by our country. Jawaharlal Nehru conceived atomic Commission, 1974, 1974, Project Buddha, 1998, Project Shanti. We have at least made ourselves as a force to be reckoned with. So now the question is that we are trying to resist the threat of weapons of mass destruction by adopting some measures that has been depicted here in this bill. May ek baat puchna chahte hain Jai Shankar ji se ki jab Hindustan se ek nahi ek ke baad ek bhari tadad ke sare log Hindustan ki sare banko ko loot kar देश से भाग रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाते कैरिबियन सी के बगल में कैरिबियन सी के किनारे में बैठते हुए वो लोग मस्ती मार रहे हैं और हम यहां फेसबुक में व्हाट्सएप पे उनको देख रहे हैं तो जरा हिंदुस्तान को लूटते हुए हमारे देश को सारे धन को लूटते हुए हमारे देश छोर के जो आराम से बाहर घूमते हैं उन लोगों को खिलाब हम कुछ नहीं कर सकते और यहां आप बिल में यह बिल में आप no, no, कि no. किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति अगर इसमें शामिल होगा तो उसका संपत्ति जब्त करने की आपको एक कानून चाहिए कानून लीजिए ना कानून तो हम देना चाहते हैं अगर मैं लार्जर पार्सपिक में लार्जर पार्सपिक में दो चार बात जरूर कहना चाहते हैं जयशंकर जी व्हाट इज दट इज द अन इक्विवोकल डेफिनेशन of weapons of mass destruction. Please, please. I think I'm late. I do not have any idea. Unequivocal, unequivocal definition of weapons of mass destruction. I think 
it depends upon the creativity of the enemy. Before 9 by 11 in America, when two Twin Towers was demolished, have we at that time imagined that a aircraft could be turned into a flying missile? So it depends upon the creativity of the enemy. So we have to prepare ourselves for any eventuality that should be done right at this situation. Because rogue states are there. AK Khan laboratories, I think, still existed somewhere in the world. So how India will be dealing with this kind of unforeseen situation? Here you are talking about person. A person cannot do anything on its own capacity. On the one hand, we are talking about state-sponsored terrorism. That by implication indicates that some states must be behind the terrorist activities. So we know, even knowing everything, our hands are tied. We are to plead in the international fora. Beside that, we are, we can do nothing more. Even I would suggest the Honorable Minister yes. and the Government of India that till date, till date, from 1925 to 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 international treaties on weapons of mass destruction have been signed. Geneva Protocol, Partial Nuclear Test Ban Treaty, Outer Space Treaty, Non-Proliferation Treaty, Seabed Arms Control Treaty, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, Biological Toxin Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. Sabse jada mahatapun jo hai, nuclear, comprehensive nuclear test ban treaty, ab tak ye not in force mein hai. 2021 sal ho gaya, ab tak entry into force ka jo date, wo date abhi tak nahi pohuncha ya. Matlab, matlab ye, cons, ye, ye jo sabse bada comprehensive state ban treaty, ये होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है ये पुअर मैंस एटम बम जो कन्वेंशनल एसिमेट्री को ऑफसेट करने के लिए स्मॉलर कंट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे हम देखा कि इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये आज के नहीं बहुत पुराने जमाने से ये बात आ रहे हैं ये केमिकल वेपन ये बायोलॉजिकल वेपन ये आज की तारीख के नहीं लेकिन हमारे पास ये सबसे जूझने के लिए फायरवॉल क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास उतना इंटेलिजेंस है या नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका पे हमला होने के बाद सारे दुनिया सच किए थे उसके बाद हम भी सचेत होने लगे लेकिन हमारे साधन है क्या सिर्फ कानून पारित करने से इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते और सारा और सारा आप मेजरमेंट लीजिए इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कम से कम हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो जो कदम उठाओगे बिना हिचकिचट हम उनको समर्थन देते रहेंगे चाहे आपको नेहरू जी को अच्छा लगे या बुरा लगे इंदिरा जी को अच्छा लगे या बुरा लगे राजीव गांधी को अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन देश हम सब का है हम देश की निर्माता में सबसे आगे रहते आगे है आगे रहूंगा नमस्कार थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर